പിന്നെ എസ് എൽ സി ബാച്ച് മിസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഏതാണ് ഈ മിസ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ മിസ് നിങ്ങളുടെ കോമേഴ്സിലെ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരെയൊക്കെ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന മിസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഇത് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ റൈറ്റ്സ്ലാ മിസ് ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം അപ്പോൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളിങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് മിസ്സും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റുമായ ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും സിനിമ കാണാറുള്ളവരാണ് അല്ലേ ഇപ്പം ചിലർ സിനിമ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായുണ്ട് കുറച്ച് പേര് സിനിമാസ് കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്ഷൻ കാണാൻ ഇഷ്ടമായുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന് പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുമോ കുറേ സ്റ്റോറീസും കുറേ ആക്ഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഒരു സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റൈലിന് പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ യെസ് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മിസ്സ് പറഞ്ഞതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കും എത്രയാണ് ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഒറ്റ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നോക്കി ബി പ്ലസ് ബാക്കി ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി പ്ലസ്സേ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററും കൂടെ പഠിച്ചാൽ ബി പ്ലസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രേഡ് മാറി എത്രയായിട്ട് മാറും എ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്റർ ഇനി ബാക്കി എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പോയി ഈ ചാപ്റ്റർ മാത്രം പഠിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ എ പ്ലസ് ഇന്ന് ഈ ഗ്രേഡ് തിരിച്ച് ബി പ്ലസ് ആകാം നോക്കി രണ്ട് ഗ്രേഡ് ചിലപ്പോൾ മാറി മറിയാം ഈ ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ എത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറേ സ്റ്റോറി കൂടി കുറേ ആക്ഷൻസിലൂടെ കുറേ ട്രിക്സിലൂടെ ഒക്കെ മിസ് ഈ ചാപ്റ്റർ അങ്ങ് സെറ്റായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ റെഡിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാന്ന് അതിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഹിൻസ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിൻസ് അപ്പം രണ്ട് ഹിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹിൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ഹിൻസ് ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് ലാഹോ സെഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പ്രൊപ്പോസൽ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ലാഹോർ സമ്മേളനവും ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങളും അപ്പൊ രണ്ട് ഹിന്ദ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഹിന്ദിനെ ബേസ് ചെയ്തോണ്ട് ആൻസർ എഴുതുക അപ്പൊ ഇത് ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഹിന്ദിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മൂന്ന് മാർക്ക് വീണു രണ്ടാമത്തെ ഹിന്ദിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ വീണ്ടും മൂന്ന് മാർക്ക് വീണു അങ്ങനെ മുഴുവൻ ആറ് മാർക്ക് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടായിട്ട് ആറ് മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം ലാഹോർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് എഴുതണം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലാഹോർ സെഷൻ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാഹോർ സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കാം ലാഹോർ സെക്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ലാഹോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ ആണ് ലാഹോർ സെഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ലാഹോർ സെഷൻ എന്താണ് ലാഹോർ സെഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഹെൽത്ത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അണ്ടർ ദ ചെയ
പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യക്ക് ഇനി മുതൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷിനോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എവിടെ വെച്ച് ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ വെച്ച് അപ്പൊ അതായത് ലാഹോർ സെക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഇനി മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ലാഹോർ സെക്ഷനിൽ വെച്ചാണ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നമ്മൾ സിവിൽ ഡിസോബിഡൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ പൂർണ്ണ സ്വരാജ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഈ ആവശ്യം നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകും സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് സിവിൽ നിയമലംഘനം സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് എന്താ അഥവാ വേർഡിൽ തന്നെയുണ്ട് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് ഡിസോബീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഇനി മുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാർക്കെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമവും നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം തന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്കാർക്കെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് എക്സാമിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി മൂന്ന് മാർക്ക് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ വീണു ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ എന്താണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ്യം എഴുതണം എന്താണ് സിവിൽ ഡിസോബീഡൻസ് എഴുതണം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ ആൻസർ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുമെന്ന് നോക്കാം നോക്കി ദ സെക്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് എന്നാണ് നമ്മുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ വാസ് ടു അറ്റൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ഫോർ ദ കൺട്രി അത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് ഈ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഒരു പോയിന്റ് ആയ ഇനി ഒരു പോയിന്റും കൂടെ എഴുതണം സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതണേ അപ്പൊ എന്താണ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് എന്നതും കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതണം വിത്ത് ദ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് ഗാന്ധിജി മെന്റ് ടു ഡിസോബേ ഓൾ ആന്റി പോപ്പുലർ ആൻഡ് ആന്റി ഡെമോക്രാറ്റിക് സിവിൽ ലോസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ജനവിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവുമായ എല്ലാ സിവിൽ നിയമങ്ങളും അനുസരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സിവിൽ ധിക്കാരത്തോടെയാണ് ഗാന്ധിജി ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ് എന്റെ ജനവിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ആന്റി പോപ്പുലർ ആൻഡ് ആന്റി ഡെമോക്രാറ്റിക് അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങൾ എന്ത് നിയമങ്ങളും നമ്മൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന ജനാധിപത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ അനുസരിക്കില്ല അതാണ് ഗാന്ധിജി കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു നിയമവും അനുസരിക്കില്ല സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് അപ്പൊ രണ്ട് വേർഡ്സ് അല്ലെ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് വേർഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാം പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി ഒരു മൂന്ന് മാർക്കും കൂടെ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് മാർക്ക് കൂടെ വേണ്ടേ യെസ് മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു പ്രപ്പോസൽ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹർത്താലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഹർത്താൽ ബസ് ഉടമകൾ ഹർത്താൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ അവർ കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ പറയും ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി തന്നില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ബസ് സമരം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ ബസ് സമരം ഒക്കെ നടത്തുമ്പം അതിലെന്താ കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കും ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തി തരാത്തത് മൂലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ സമരത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഗാന്ധിജി ചെയ്ത ഗാന്ധിജി ഈ സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് നിയമങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോസൽ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് എഴുതണം പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അങ്ങ് പഠിക്കും അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് അറിയണ്ടേ ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയേ ആദ്യത്തെ എന്താണ
ടു റിലീസ് ആരെയാണ് പ്രിസണേഴ്സ് ജയിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തടവുകാരെ റിലീസ് ചെയ്യണം ജയിൽ അടച്ചു വെച്ച തടവുകാരെ എന്ത് ചെയ്യണം റിലീസ് ചെയ്യണം അടുത്ത് എന്താണ് ഒരു കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിന്റെ പിക്ചർ ആണ് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ ആവശ്യമായിരിക്കും കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്താ ചെയ്യുന്ന സിനിമയില് അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം ഒരു കേസ് അവരുടെ കൈ കിട്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ അവിടെ ഇവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസേഴ്സ് ഏൽപ്പിച്ച കുറച്ച് സീക്രട്ട് ഏജൻസി ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ അവർ ഈ ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തോണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ എന്താ ചെയ്തത് അവർ എന്ത് മീറ്റിംഗ് ആണ് കൂടിയത് അവർ എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നത് അവരുടെ അടുത്ത ആക്ഷൻ എന്ത് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബ്രിട്ടീഷിലെ സീക്രട്ട് ഏജൻസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇന്ത്യ വന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഗാന്ധിജി എന്തായിരിക്കും അവിടെ പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള സീക്രട്ട് ഏജൻസീനെ പിരിച്ചു വിടണം ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെ അങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അടുത്ത് പോയി നിന്നാണ് ടു ഡിസോൾവ് ദ സീക്രട്ട് ഏജൻസി സീക്രട്ട് ഏജൻസീസിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം പിരിച്ചു വിടണം ടു ഡിസോൾവ് സീക്രട്ട് ഏജൻസി സീക്രട്ട് ഏജൻസിനെ പിരിച്ചു വിടണം അടുത്തത് ലാലേട്ടന് നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ആർമിനെ ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ അവതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തായിരിക്കും ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാമോ എസ് ഇന്ത്യയിൽ കുറെ ആർമിക്കാരുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷിന്റെ പട്ടാളത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒരു ഹയർ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ്കാരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീഷ്യൽസ് ആണ് ഹയർ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഹയർ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താ ഹയർ സാലറി ആണ് ഈ ഹയർ സാലറി ഒന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പൈസ എടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഹയർ ഓഫീഷ്യൽസിന് സാലറി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ അടുത്ത ആവശ്യമാണ് ഹയർ ഓഫീഷ്യൽസിന് സാലറി കട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരായ ഹയർ ഓഫീഷ്യൽസിന് ഇന്ത്യക്ക് ആവശ്യമില്ല ഗാന്ധിജിയുടെ രീതി എന്താ സമാധാനപരമായിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹയർ ഓഫീഷ്യൽസിനെ വെച്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെ സാലറി വെച്ച് അവർക്ക് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പൈസ വെച്ച് അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എന്താ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞേ ടു കട്ട് ഷോർട്ട് ടു കട്ട് ഷോർട്ട് സാലറി ആരുടെ സാലറിയാണ് ഹയർ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഹയർ ഓഫീസേഴ്സ് ഹയർ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ സാലറി കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത പിക്ചറിൽ റോക്കി ബായിനെ ആണ് കാണുന്നത് അല്ലെ റോക്കി ബായി ഇതൊരു ഷിപ്പിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തായിരിക്കും ഗാന്ധിജി എന്ന് അറിയാമോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഷിപ്പിംഗ് സർവീസസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് വേറെ രാജ്യത്തൊക്കെ പോകണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യ മാത്രം ഇരുന്നാൽ പോരാ വേറെ രാജ്യക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷിപ്പിംഗ് സർവീസസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ടു ഇമ്പ്രൂവ് to improve shipping services to improve the shipping services shipping services avade improve cheyanam ennaanu gandhi ee anju aavashyangalana gandhi ji munnotu vechu ee anju aavashyangal ezhudiya madi rendu moonu aavashyangal kooda undu pesha endeyum exam nu moonu mark ennu vechu nammal anju aavashyangal undu ee anju aavashyam krithya edu padicha exam ne ezhudi vekkanam appo ningal orku anju aavashyam engine onnu orthirikka miss idu idu story idu idu story aayittu connect cheyidu miss parnu thara appo endeya just sadhikka miss parayam endram adu pole ningal manasil imagine cheyanam angane engile ningal orthirikkalo manasil adu angane register cheyanam appo parayum adu pole imagine cheyanam okay അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താ ലിക്വർ ആണ് അപ്പൊ ലിക്വർ നമ്മൾ ഓർക്കും ഒരു ലിക്വറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കള്ളക്കടത്ത് കേസ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു അത് ചെയ്തത് ആരാ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഗാന്ധിജി അറിഞ്ഞു ഗാന്ധിജിക്ക് സഹിക്കോ ഗാന്ധിജിക്ക് സഹിക്കില്ല ഗാന്ധിജി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ നിവിൻ പോളി അവിടെ എസ് ഐ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നിവിൻ പോളിയുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ആ ഇങ്ങനെ ലിക്വറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യക്കാരല്ല അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാരെ റിലീസ് ചെയ്യണം ടു റിലീസ് ദ പ്രിസണേഴ്സ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ാണ് <laughs> <laughs> <laughs>
to dissolve the secret agency. Case is to dissolve the secret agency. And what do you want to do? What do you want to do? What do you want to do? Lalat nur sebab lalat itu mana lalat itu mana higher office rada. Tapi lalat itu mana ayu ni angga kanggan kesan tu anesi kaya betul lah. Karena already ibu korang kesan tu angga ni apam. Ni angga instruction kita tu kes anesi cak. Ni angga ni salary cuti um. Ni angga ni apa higher office rada ni ni kaya orang cie ane itu betul lah. Ini tu tu cut short salary higher offices higher officers tu salary cuti um. Pusat mamu korang awas mana lalat itu cie ane ni kaya betul lah. Lalat itu ni tu rocky by kerja message aje tu. Nampar mamu kaya ni awas mana tu. Apa tu ni pradegal ni Orang India na, dia hajar betul ni dekannya. Ingin ingin lah, orang pericu untuk apa? Rocky by kini na kapal itu polis atau polis atau petaruh na awis sila le. Rocky by ini na, ada orang ship perdetu ni na, orang sendiri perdegal pericu untuk apa? Untuk Gandhi juga, mungkin lagi orang itu beri tu. Ini na timbro da shipping services. Orang ni dekala, walau ada simple aite le, walau ada simple aite point sorang ni dekala, anjir point sorang point boleh mitu boleh ada, anjir point sih kritik aite orang ni dekala. Ya sange ni kita mana hari berne point ni dana, a prohibition of liquor. Alah, prohibition of liquor. Kalau kat tu kesan ada tu, entah mai bandar pete, liquor mai bandar pete. Dua macam ni dana ada tu dana, nama le Nivin Poli dekat Gandhi sih cendo, Gandhi sih dana mana? To release the prisoners. To release the prisoners. Adil sih cendo dana ni cendo dana. Nampar ni Nivin Poli hari ni macam mana? Kanan skor ni macam mana? Mamu ke dana pernah? Pradegal pergi cilek ni lenti cie. Secret agency ni pergi cie video. To Dissolve the secret agency. To dissolve secret agency. Adine sesam mamukal lalat ni mulai cawu lalat itu baru. Nama kita petil lah. Indo ni ana higher office raya ni. Kesan ni sih kita boleh itu samui kau salary cutium. To cut. Salary. Ada satu salary yang ada katanya itu adalah higher officer. Lalat itu tuh yang ada ni cerita, nama kita Rocky Bayi beli cerita ni. Rocky Bayi yang ni ada pergi ke perancis ni. Shipping lah. Pilih ni orang Timbro the shipping services. Timbro shipping services. Kita yang anjir point se. Mun Gandhi je mun orang tu esok awis je ngan ana, ini anje point sa exam ni coid cial erdan kitiyo, erdan kitiyo. Nogi ke? Explain the proposal put forward by Gandhi ji as part of civil disobedience movement. Ingin ingin question coid kya? Mana mungkin ini question itu 4 mark inde question ni ite exam ni coid kya? Itre 4 mark inde question ni ite exam ni ite matra way tu coid kya? Explain the proposal put forward by Gandhi ji as part of civil disobedience movement. Civil disobedience movement ini bahagai itu Gandhi ji muno itu baca, apa senggal, apa ke, mana, ini nalar question jodih kya? Apa tu question jodih cah? Nama kita ni dalo, separate itu jodih cah, lom, separate itu jodih cah, lom, nama kita ni answer ni dalo. Mana kita ni dana? Jadi implement prohibition of liquor. Ini baru ni, sambung na madde ni rodi na nara pakiga. Dan dalam tu ni dana, to release political prisoners. राष्ट्रीय तारवगारे बिट्टा ही किगा। To dissolve the secret surveillance wing found to watch Indians। इन्दर ना इंडिया कारे निरीक्षित के ना ही नियोजित टुल्ला रेगस्य अनेस्टर विभाग ते पीड़िच्छ विड़िगा। अर्थात् इन्दर ना To cut short military budget and high salary of top officials। साइनिंग के चलवो उयर ना उद्योग से रा संबलो बिट्टी करेगा। अर्थात् इन्दर ना To start coastal shipping services। Tiada desa couple gada gada macam begini. Malah ada simple aja tanjir point seperti itu. Definitely exam ini, ini orang question jodih. Kem, gang ni je monot baca, awisin lagi ada kena. Apa, nangal mark ni cuci cale, tanjir point ni ada. Nampol story lu tanjir point ni beritilah. Apa tu guna? Ettra mark ni question jodih cale, ini tanjir point ni kriti aja. Nengah dah answer sheet ni ada. Iri kena. Apa clear le? Apa tu mula urik concept ni discuss ni. Ini tu mula kurus le aja. Chapter ni interesting aja. Trick silu ni perbicara misteri ni. Apa ini set aja beritilah. बाकी तो हमारे क्लासेस कार्ड। ओके थैंक यू।